Hello everyone, we are back again with our assertion and reason type series and today I'm going to discuss chapter 4 of class 10 science and this chapter is carbon and its compounds. So in this chapter we are going to discuss uh, a lot of assertion and reason questions because on popular demand we have understood that you have assertion and reason questions with a lot problem. Hoti hai. So without wasting much of your time, I would request you to like, share and subscribe to this channel. And I am Manisha Sharma from Martyrday School, taking this session for you all. Let us go ahead and go through the first question, which is in which uh, the assertion that I have is diamond and graphite are allotropes of carbon. So, you all that allotropes are what they Allotropes are a particular uh, element of uh, various forms. Hote okay so now the reason is some elements can have several different structural forms while in the same physical state these forms are called allotropes so uh, the reason allotrop ki definition explain kar raha hai and uh, allotrop ki definition perfectly explain hoti hai isme kyunki abhi abhi maine aapko bataya that allotropes basically a particular element ke various formations hai, right while they are in the same physical state so unki physical state change nahi ho rahi hai suppose they are solids so they are solid only but in the solid they have different formations like for carbon we have diamond and graphite so diamond is also solid graphite is also solid both of them have carbon chains and carbon ka pura constituency but ultimately unke uh, behavior unka jo properties hai wo sare different hai so for this i would go for the first option that assertion is also true reason is also true and reason is the correct explanation of the assertion Let's go ahead and move to the second question, which is carbon monoxide is extremely poisonous in nature. We all understand this uh, carbon monoxide thing because we understand that there is global warming ho raha hai and in our atmosphere there are many harmful poisonous gases in which one is carbon monoxide. Hai. Reason is to explain karta hai that carbon monoxide is formed by complete combustion of carbon. Now, please understand whenever combustion is happening, so when there is combustion, our products are carbon dioxide or water. Right? So that means carbon monoxide cannot be formed because carbon dioxide has to form. Right? So I would go with C option in this particular case where I believe that assertion is definitely true because carbon monoxide is poisonous in nature. But the reason is not true because carbon monoxide is not formed by complete combustion of carbon. So the correct answer to this is C that A is true and uh, R is false. Let's go ahead and move to the next question or next statement. Carbon compounds can form chain branch or ring structures so ye hamare carbon ki ek bahut achi property hoti hai uh, jisko hum samajhte hain a catenation property ki form mein and we explain in that ways and we understand what is catenation when one particular carbon can bind to another particular carbon so ye jo carbon 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 chain banta jata hai ye ek chain ki form mein bhi ban sakta hai ye ek branch ki form mein bhi ban sakta hai aur ye ek ring ki form mein bhi ban sakta hai when usually I explain it in my class, I usually take the example of cloth pegs. Kapde shukhane wali jo chimtiya hoti hai. Aap ek ke baad ek ke baad ek unki pooch pe pooch pooch pe pooch unko lagate jayenge. To aap dekhenge ki lambi si chain banti hai. Gradually se wo chain baut badi ho jati hai to aapko ek thoda sa turn dikhai jata hai. Second example is cheese ko samjhane ke liye aapki scooty ya cycle ko bandhne wali chains. So waise ring 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 karke lagi hoti hai. So carbon bhi kuch is type ka hi hota hai. So assertion bhi mera correct hai because carbon compounds form chain, branch or ring structures. And that's because of a property which is known as catenation. So reason is also true. Assertion is also true. And reason is absolutely perfectly explaining the assertion. So uh, I would go with the A option and uh, that's the answer. 
Let's go ahead to the next point or the next statement. C3H8, which is propane, and C4H10, which is butane, are the successive members of homologous series of methane. So, now we will understand how we understand. Methane has CH4. Alkanes is family. Meth is meth. 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 So, alkane is family. Alkane is family. We have a general formula. CNH2N plus 2. CNH2N plus 2. ओके, सो आप एन पे जैसे जैसे सब्सिट्यूट करते जाएंगे वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन मिल जाएगा जैसे सी एन एच टू एन प्लस टू में मैंने थ्री डाला एन की वैल्यू तो सी थ्री एच एट बना इसका मतलब प्रोपेट सी फोर एच टेन बना इसका मतलब ब्यूटेन ठीक है सो असर्जन मेरा डेफिनेटली करेक्ट है बिकॉज मीथेन के बाद इथेन आएगा फिर प्रोपीन आएगा और फिर ब्यूटेन आएगा सो माई असर्जन इज करेक्ट Coming to the reason, any two successive members in a homologous series differ in their molecular formula by unit. ये wrong है. Reason गलत है. Homo का मतलब है same. Logus मतलब family, variety, category, कुछ भी कह लीजिए. जैसे हम human beings हैं, so we are Homo sapiens. तो हम एक ही category को belong करते हैं, right? So homologous का मतलब होता है, जैसे मैं methane, ethane, propane, butane में mix दो सबका difference निकालूँगी, तो वो मेरा बराबर आता है। जैसे आप C4H10 और C3H8 में को subtract कीजिए, तो आपके पास unit कितना difference आ रहा है CH2। ऐसे ही आप methane और ethane को differentiate करेंगे, तो आपका value आएगा CH2। So all these family members are having a common difference of CH2. So they are not differing in their molecular formula because they are not differing in that unit. CH2 है, तो सब का amount जो है, वो वो 14 ग्राम से differ करेगा. CH2 is 14 grams, right? So my reason is not correct, but my assertion is definitely correct. So I'll go with the C option, which is A is true and B R is false. Let's go ahead to the fifth statement. A surgeon is the most of carbon compounds are good conductors of electricity. Okay. Carbon though is a non-metal, but uh kuch aisi properties hai, par kuch aise uske compounds hai, jo aapke electricity ke liye good conductors hai. Okay. But not all of them. Okay. Not all of them. Because it's like most of carbon compounds. So not really. Because carbon basically is a non-metal. So, it will be one allotrope that you can give a good conductor of electricity. But the majority of it will not give you a good conductor of electricity. And the reason is that they do not dissociate to form ions and remain as molecules. Now, reason is true. Reason is true that for electricity to conduct, our species needs to be converted to ions. That's why we study this when we talk about electrolytes, NaCl. Normally, NaCl will not conduct it until you have not taken it in NaCl or molten form. Why? Because then only it is going to dissociate itself to form ions. And when there is ions, there is charge. When there is charge, then automatically there is the flow of current and electricity is, you know, being achieved. So ultimately, your assertion is false or reason is true. So I will go with the D statement, which is A is false, but R is true. Let's go ahead to the sixth statement where my assertion is isobutane is the isomer of C4H10. Now, C4H10 aapka ho gaya butane. Hai na? Kyunki 4 se a gaya, to number 4 pe haam but ko rakhte hain. Koi mujhe is me double bond nahi dikhai de ra kyun? Kyunki mein CNH2N plus 2 ke hisab se isko chala rahi hain. Chik hai? So, my butane is definitely a compound. And isobutane hai, to of course, woh isomer bhi uska ho ga. Hai na? Now, the reason is that isobutane has 4 carbon and 10 hydrogen. So, the formula is given that isobutane is the isomer of C4H10 and isobutane has 10 hydrogen atom. So, basically, your assertion is true. Your reason is true. But it is not explaining it properly because isobutane is isomer. Correct. Isobutane has 4 carbon. Correct. But how is it explaining that it is the isomer? Isomer को explain करने के लिए तो या तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने उसकी chain अलग कर दी या हमने उसके orientations change कर दी या हमने number of carbons को अलग-अलग तरीके से लगा दिया। So there are a lot of things which can be explained when we come to explain this isomer thing. But as of now, the reason and assertion both are not explaining each other. So I'll go with B option, which is A is true, R is true, but it is not the correct explanation of A. Let's go ahead to the next statement where a surgeon says carbon shows maximum catenation property in the periodic table. 
सो कार्बन मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया कि वो रिंग्स भी बना सकते हैं वो ब्रांचेस भी बना सकते हैं वो चेन्स भी बना सकते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं सो ऑफ कोर्स कार्बन हालांकि और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जैसे फॉस्फोरस में होती है कैटिनेशन का कार्बन से कोई लेना देना नहीं आई मीन इफ यू आर थिंकिंग की कार्बन है इसलिए कैटिनेशन है फॉस्फोरस होगा तो यू नो फॉस्टेनेशन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो हो के हो हो के एक चेन बनाना तो ऐसा कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमें फॉस्फरस भी दिखाता है सल्फर भी कई हद तक दिखाता है बट कार्बन हमें मैक्सिमम दिखाता है क्योंकि उसकी वैरायटी उसके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में है सो इसलिए वो मैक्सिमम दिखाता है तो असर्जन तो हमारा डेफिनेटली यहाँ पर करेक्ट है रीजन वो कहता है कार्बन हैज स्मॉल साइज एंड दस फॉर्म स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन का स्मॉल साइज है डेफिनेटली अगर आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपको समझाया जाए तो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल्स है बोर मॉडल पे जा रही हूँ मैं सो आई हैव टू एंड आउटसाइड आई हैव फोर है ना सो दो शेल्स हैं साइज छोटा ही है न्यूक्लियस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है सो कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बहुत अच्छी बना सकता है कहते हैं ना बचपन की जो दोस्ती होती है वो बहुत अच्छी होती है और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर हम एक मुंह माया वाली दुनिया में चले जाते हैं और बड़े हो जाते हैं फिर हमारी फैमिलीज होती हैं फिर जॉब्स होती है मेजरली जॉब्स के बीच में हम घुस जाते हैं बट जब छोटे होते हैं स्टूडेंट लाइफ होती है तो हमें कुछ नहीं होता बस खाना टाइम पे मिल जाए दोस्तों से बात हो जाए एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज राइट सो कार्बन है स्मॉल साइज साइज सॉरी एंड इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग सी सी बॉन्ड सो असर्जन इज ट्रू reason is also true and reason is definitely explaining because of its small size it is able to form that bond isliye jab aap bade hote hain to aapke number of friends kam ho jate hain jab aap chote hote hain to puri class aapki dost hoti hai jab birthday treat deni hoti hai to hum puri class ko mithaiyan baatte hain sweets baatte hain chocolates baatte hain so that's what the example to kabhi a question aaye to mera example yaad rakhiyega i'm sure you will be on a beneficial side okay next statement that i have is third member of alkene is propane Now C three H eight. Please uh, omit this H thing. Just small H आ गया है वो गलती से आ गया है. It has to be C three H eight. And uh, propane uh, third member है. That's absolutely correct. क्योंकि अगर मैं लेके चलती हूँ C one, C two, C three. तो meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oc, non, dec. That's how हम इसको याद रखते हैं. तो third member हमारा propane definitely होता है. रीजन अब वो कह रहा है इट इज ऑप्टेन फ्रॉम जनरल फॉर्मुला सी एन एच टू एन प्लस टू सो ये जनरल फॉर्मुला मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया है कि एल्किस के लिए जनरल फॉर्मुला सी एन एच टू एन प्लस टू होता है अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एल्किस के लिए होता है सी एन एच टू एन दैट्स इट और एल्काइन के लिए होता है सी एन एच टू एन माइनस टू सो दैट्स हाउ हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एन आपका नंबर वन से लेकर टेन तक हो सकता है उसके बियॉन्ड भी हो सकता है बट आपके सिलेबस के हिसाब से हम आपको सिर्फ टेन तक ही समझाते हैं सो मैथ एथ प्रॉप प्योर पेंट एक्सेप्ट ऑन नॉन जेक के हिसाब से थर्ड मेंबर हमारा प्रोपेन होता है और जनरल फॉर्मूला ये होता है इसलिए असर्जन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है एंड असर्जन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो आई विल गो विद ऑप्शन ए लेट्स गो हेड टू द नाइन्थ स्टेटमेंट विच से डायमंड कार्बन एंड ये स्टेटमेंट थोड़ी सी रिपीट हो गई है एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी अभी दैट एलोट्रोप्स होते हैं वो और एलिमेंट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज होते हैं एंड दैट इज वाई फॉर्म्स होते हैं इसलिए हम उनको एलोट्रोप्स बोलते हैं सो ये वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है तो आई कैन स्किप दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट आई हैव इज ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच सो असर्जन हमारे पास है ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच फिसलन वाला होता है एंड रीजन वो कहता है द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस सो प्रोबेबली अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि वीक वैंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं तो वैंडरवॉल फोर्सेस यू नो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो हम अज्यूम करते हैं कि हर एटम के बीच में होती है लाइक like, अगर मेरा और आपका कनेक्शन है तो मैं और आप एक दूसरे को शायद नहीं जानते बट स्टिल वी हैव अ कनेक्टिविटी बिकॉज आई एम कंडक्टिंग अ सेशन ऑन वन मार्क सोल्यूशन एंड यू आर वाचिंग दिस वन मार्क सोल्यूशन थिंग सो वी हैव अ कनेक्टिविटी और प्रोबेबली इवन इफ आई एम नॉट टीचिंग यू आई एम अ टीचर यू आर अ स्टूडेंट सो वी हैव अ कनेक्टिविटी सो उसी तरीके से वैंडरवल फोर्स को हम डिफाइन करते हैं दैट एवरी थिंग दैट्स अराउंड यू एवरी केमिकल आइटम हम भेदभाव किसी में नहीं करते हैं हम जातिवाद किसी में नहीं करते हैं तो हम ये बिलीव करते हैं कि चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो चाहे मेटलॉइड हो चाहे ट्रांजिशन मेटल्स हो चाहे वो कुछ भी हो अगर वो सिस्टम में है तो उनके बीच में किसी ना किसी तरह का अट्रैक्शन होगा इवन इफ इट्स यू नो हेटरेड बॉन्ड 
तो भी हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि वैंडवल्फ हो सकते राइट सो इवन इफ इट्स हेट्रेड वाला नफरत वाला रिलेशनशिप है तो हम उसे कह देंगे रिपल्सिव फोर्स है और प्यार भरा है तो हम उसे कह देंगे अट्रैक्टिव फोर्स है सो ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच एंड दैट्स बिकॉज कार्बन एटम्स जो है वो ज्वाइंड होते हैं विथ वीक वैंडवल फोर्सेस वीक ही सही बॉन्ड तो है ना सो असर्जन आपका करेक्ट है रीजन भी आपका करेक्ट है एंड रीजन इज वेरी वेल एक्सप्लेनिंग द असर्जन स्टेटमेंट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डेफिनेटली ए पार्ट so that's all for today's session for this chapter i hope you understood all the explanation i would request you once again to like follow and subscribe to this beautiful and lovely and informative channel and that's me signing off manisha sharma for today let me meet you for another session in another chapter